久しぶりです。皆さんお元気でしたか？ネモフィラの YouTube チャンネルがえっと10万人を突破しまして、えー、皆さんありがとうございます。初めて見た動画はギミチョコです。<笑>すごい懐かしいですね。もう自分の動画恥ずかしくて見ないんでちょっとむずがゆい感じですね昔の動画のあれはキスのメイクグッドでしたありがとうございますあれみんなにタヌキって言われてましたね海外のファン増えてきましたね嬉しいあどうしよう今旦那さんのくしゃみが聞こえたかなそういやおうちゃんってどうなりましたかおうちゃんは実家に帰ったまた復活してほしいですよねそうそう,そうだあのー、ネモフィラもね音源のレコーディングが終わってで自分がレコーディングで叩いた曲を何叩いたっけなっておさらいをしているのでネモフィラの新しい曲たちをどこかで聴けるのを皆さんぜひお楽しみに私も親となり自分だけの時間というのは極端に減りましたがでもだからこそなんかこのちょっとした隙間がどうやったら充実するかっていうのをすごく考えるようになりましたあなたためシグネチャースティックお子さんにもドラマになってほしいですか？特にそれは思ってないですね。でも興味あるんだったらぜひやらせたいですね。バンド内でベースの人とアイコンタクトしますか？します。ネモフィラのハラちゃんとはよくアイコンタクトしますね。部屋で電子ドラム演奏するとき、キックペダルが下の部屋に響いてないか。あーもうある程度は仕方ないですよね響いちゃうと思いますなんかこう下を床を浮かせるようにステージを作るとかそういうのやるとちょっと変わるのかなって思ったりもしますね年の話になると急に切なくなってくる切なくなってきますか私が思うに年を取っていくのが悲しいのは体が老化したり見た目が老化したり生きる時間が短くなったりするからみんな悲しむんだと思うんですけどその分知識とか経験を積んでいけば自分の持っているアイテムっていうんですかはむしろプラスになると思うんで。なく思わないで生きた方が楽しいですよね46だけど気持ちは16と変わらない素晴らしいいことですよねそうでも私もなんかそれくらいの時から考え方とかなんかあんま変わってないしいつもね誕生日を迎えるたびにあれ28歳って思ったら大人かと思ってたとかね、まあ、思ってるんでいつまでたっても自分の思うその年齢と実際って違うんじゃないかなって思ったりしますねただ年を取るにつれて時間が早くなってくるんであ,あの日々がこう決まったサイクルで過ぎていくから。早く感じるみたいな言ってましたね。年を取ると感動や感激は少なくなるから短くか。そうなんだ。じゃあいつまでもちゃんと感動や感激をできるような生き方をしたいですね。村田のおかげでドラムを始めました。良かったです。おすすめはこの。たまの村田たまシグネチャースティックですでは今日はこの辺で<笑>。